ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എച്ച് എം അക്കാഡമിയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന ബി എ കോമൺ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ആൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് കിടക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗൾ അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ സെലക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗൾ റിട്ടൺ ബൈ മാനുവൽ ലബോറിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലബോറിറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആത്മകഥയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗൾ സീഗൾ പക്ഷിയോട് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിളിച്ച അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജന്മന ചെവി കേൾക്കാത്ത ബദരിയായിട്ടുള്ള ഇമാനുവൽ ലബോറിറ്റ് പിൽക്കാലത്തൊരു വലിയ നടിയായത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്പിരേഷണൽ സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്ക ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് നിലവിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ ലെറ്റ് ഔട്ട് സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് നിലവിളിക്കും എന്തിനാ എൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തു ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അവർ സീഗൾ പക്ഷിയുടെ ഫ്രഞ്ച് വാക്കായിട്ടുള്ള മോറ്റ് മോറ്റ് എന്ന് വിളിച്ച് അവരെന്നെ കൊഞ്ചിച്ച് വിളിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് മാത്രമാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് ഇത്തരത്തിലൊരു വൈകല്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെപ്പറ്റി റീകാൾ ചെയ്യുന്ന ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ജനിക്കുമ്പോഴേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ക അത്യാവശ്യം തൂക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കരഞ്ഞ ചിരിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് അമ്മ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തുടക്കത്തിൽ സംശയമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണവും അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വാതിലടക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതും അതുപോലെ മ്യൂസിക് അച്ഛൻ മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം I was at the age when babies crawl around on all four and start trying to say mama and dada. Angane kuttigal naal gaalil muttu kottunna praayam undallo. Le namukku ellarku ariyam kuttigal korachakka samsaarichu odangunna aa samayam. I was at the age when babies crawl on all four parayna pole naal gaalil le naal nu parayna naalilum nadakka nu parayna muttu kottu nadakkana praayathayana. Aa samayathana nammal ellavarum endiya mama ദാദ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങുക ആ സമയമായി ആ പ്രായമായി ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ സെയിങ് എനിത്തിങ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതായത് വിളിക്കാവുന്ന പേരുകൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ശബ് അച്ഛനെയും അമ്മയോ വിളിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നില്ല ഐ സെൻസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സത്യം എന്തായിരിക്കാം എനിക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ വാതിലടക്കുമ്പോഴും മ്യൂസിക്കുമ്പോൾ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് I felt them from the music and I would join in with my seagull like sounds. ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ സീഗൾ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദത്തെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ സീഗൾ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനും ഈ പാട്ടിന് കൂടെ പാടും അതായത് എന്തോ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് വാ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടോൾഡ് എന്നോട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയണം എന്നില്ല അമ്മ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നീ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടും നീ ഒന്നിച്ച് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന
ആ സീക്രട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന രഹസ്യം ഐ കം ഫ്രം എ സീ ഫാറിംഗ് ഫാമിലി ഇനി ഇവൾ അവളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി കുറച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഐ കം ഫ്രം എ സീ ഫാറിംഗ് ഫാമിലി മൈ മദേഴ്സ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ബ്രദർ വെർ എമങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേപ്പ് ഹോൺ സെയിലേഴ്സ് ഇനി അവളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ കുടുംബകാർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്താണ് സെയിലേഴ്സ് ആണ് നാവികരാണ് കപ്പൽ യാത്രികരാണ് സീ ഫാറിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തുടർച്ചയായി കപ്പൽ യാത്രകൾ നടത്തുന്നവർ റെഗുലർലി ട്രാവലിംഗ് ബൈ സി യാത്ര കപ്പലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സീ ഫാറിംഗ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാവികരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൈ മദേഴ്സ് ഫാദർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തച്ഛൻ ആൻഡ് ബ്രദർ സഹോദരൻ വെർ ആൾ ആർ എമങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് കേപ്പ് ഹോൺ സെയിലേഴ്സ് ഈ കേപ്പ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലിയെ ചിലിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ പേരാണ് അതായത് അത്തരം വലിയ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്ന വലിയ നാവികരുടെ യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അവസാന കണ്ണികളാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം ദാറ്റ്സ് അനദർ റീസൺ വൈ ദേ കാൾഡ് മീ ദയർ ലിറ്റിൽ സീഗൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗേൾ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണ് സീഗൾ കാരണം കടലിന് നടുവിൽ പറക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ സാധാരണയായി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കടൽ കാക്കയെ വെച്ച് പറയാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കുടുംബത്തിന് കടലുമായി എന്തുണ്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പക്ഷിയായ സീഗലിനെ സീഗലിൻ്റെ പേര് വെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് അനദർ റീസൺ വൈ ദേ കാൾഡ് മീ ദയർ ലിറ്റിൽ സീഗൽ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൊച്ചു സീകൾ അല്ലേ സീകൾ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് മൗറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസേഷൻ ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടേമാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് ഫോർ സീകൾ ആൻഡ് മ്യൂട്ട് ലുക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ദ സെയിം ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യമെന്ന് അവൾ പറയുന്നത് ബട്ട് ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് ഫോർ സീകൾ സീകൾ പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വേർഡും ആൻഡ് ദ മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നിശബ്ദമാവുക മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ലുക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ദ സെയിം രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടാൽ തോന്നുക നോക്കി നോക്കൂ അതിനകത്ത് കാണാം അല്ലേ മൊറ്റ് മൊറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കേട്ടോ മൊറ്റ് 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 എന്നാണ് കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊന്നും കൊച്ചു കുട്ടികൾ വിളിക്കാത്തൊരു പേരാണ് എന്തായാലും മൊറ്റ് എന്ന പേര് ശബ്ദമാണ് കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന സീകളാണെങ്കിലും മൊറ്റ് എന്ന വാക്കിന് ഫ്രഞ്ചിൽ വേറൊരു അർത്ഥമുള്ളത് മ്യൂട്ട് നിശബ്ദത അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ള സംഭവമാണ് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് വാസ് ഐ ഇതിലേതാണ് ഞാൻ അവർ സീകളിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവൾ സ്വയം പറയാണ് മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയ ഒരാളാണ് ടുഡേ ദാറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫോണറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി മേക്സ് മീ സ്മൈൽ ഇന്ന് ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി അതായത് രണ്ട് വാക്കും ഒരുപോലെയാണല്ലോ ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് അതൊക്കെ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി മേക്സ് മീ സ്മൈൽ എനിക്ക് ചിരിയാണ് അല്ലെ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് തോന്നുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് അങ്കിൾ ഫിഫൗ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഓൾഡർ ബ്രദർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സേ ഇമാനുവൽ മേക്സ് ഷ്രീക്കിംഗ് സൗണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ഷീ കാൺഡ് ഹിയർ ഹെർ സെൽഫ് ഇനിയാണ് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇത്രയും കാലം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം എന്താണ് പ്രണം ശബ്ദം വരുന്നതിന് കാരണം എന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പകരം അവർ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അല്ലെ അവരെ കളിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്കിൾ ഫിഫൗ ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം ഇയാളാണ് ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വഴിത്തിരിവെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്കിൾ ഫിഫൗ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഓൾഡർ ബ്രദർ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇമാനുവൽ ലബോറിറ്റിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സേ ഇയാളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ത്
അറൗസ് ഇയാളാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് തന്നത് ഒരു സംശയം ജനിപ്പിച്ചത് അവർ സസ്പീഷ്യൻ സസ്പീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം ദ സീൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് സീസ് മൈ മദർ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് ഓ ആ ഒരു ആ ഒരു രംഗം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും സങ്കടവും ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉറച്ചു നിൽക്കും അമ്മ പറയാണ് ദ സീൻ ഈസ് ഫ്രോസൺ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഈ ആ ഒരു കാഴ്ച ആ അങ്കിൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറച്ച് ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ ഫ്രീസ് തണുത്തുറച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം മൈ പാരൻസ് ഡിഡിൻ്റ് വാണ്ട് ടു ബിലീവ് ഇൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിലൊന്നും നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഈ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടുമ്പോഴോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ ഈ കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാതിൽ അല്ലെ വാതിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആദ്യം ഇത് വിശ്വാസമായില്ല ടു സച്ച് എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി മച്ച് ലേറ്റർ ദറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് മൈ പാരൻ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹാഡ് ബീൻ മാരീഡ് ഇൻ ദ ചാപ്പൽ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡഫ് ഇൻ ബോർഡോക്സ് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി പിന്നെ പറയാണ് ഇൻ ഫാക്ട് സത്യത്തിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി മച്ച് ലേറ്റർ പിന്നീടാണ് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് മൈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മൈ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വഴിയുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ ഹാഡ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു മുതുമുത്തച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ നേരെ ഗ്രാൻ അച്ഛൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹാഡ് ബീൻ മാരീഡ് ഇൻ ദ ചൈപ്പൽ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡഫ് ഇൻ ബോർഡോക്സ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഒരു പോർട്ട് സിറ്റിയുടെ പേരാണ് ബോർഡോക്സ് ഈ ബോർഡോക്സിലാണ് എന്തുള്ളത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡഫ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെ ബദിരർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ചാപ്പൽ ചാപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റൂം ഫോർ വർഷിപ്പ് ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു റൂം എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആരാധനാ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് തൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന സത്യം ഞാൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്തരത്തിൽ ഈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡഫുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പാരൻ്റൽ വഴി ഉള്ളത് വാട്ട്സ് മോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ വാസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് സ്റ്റെപ് ഫാദർ ഇനി എന്താണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ സ്റ്റെപ് ഫാദർ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ അതായത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർ അത്തരത്തിലൊരു സംശയം വന്നപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സം ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇൻ ആൻ അറ്റം ടു ഹൈഡ് ദിയർ കൺസേൺ അവരവരുടെ പേടി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പെർഹാപ്സ് ഓർ അവോയ്ഡ് ഫേസിങ് ദ ട്രൂത്ത് ചിലപ്പോൾ സത്യം മറച്ചു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം നേരിടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പേടിയായിരിക്കും തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെയൊന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് ഫോർ ഗോട്ടൺ അബൌട്ട് ആൾ ദാറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബപരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്ന ബന്ധമുണ്ട് അവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കാണാം സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി അതായത് തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇവർ മറന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ കുട്ടിയെ കൊഞ്ചിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു ബേസിക്കലി ദേ വർ പ്രൗഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ ലിറ്റിൽ ബ്രാറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കാരണം ബ്രാറ്റ് ബ്രാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടി അല്ലേ ബോ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ്ലി ബിഹേവ്ഡ് ചൈൽഡ് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ബ്രാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെമ്മാടിയെ അല്ലല്ലോ തനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അല്ലെ ഭയങ്കര അലമ്പാണ് ഈ സം ഓരോ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഭയങ്കര അലമ്പാണ് പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അങ്
അവരുടെ വഴിയാണത് എന്ത് അവർ നമ്മളിങ്ങനെ പുകഴ്ത്താണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിനോട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഈ അങ്ങനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് വാസ് ദയർ വേ ഓഫ് നോട്ട് അഡ്മിറ്റിംഗ് ദ വർ വറീഡ് അവർക്ക് വറിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തനായ വ്യത്യസ്തമായുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ലാളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം സം പീപ്പിൾ സേ വി എൻഡ് അപ്പ് എല്ലിങ് ഔട്ട് വാട്ട് വി റിയലി വാണ്ട് കീപ് കെപ്റ്റ് സൈലൻറ്റ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അതായത് സൈലൻ്റ് ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പറയും യെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൗട്ട് ഇൻ ലൗഡ് നിലവിളിച്ച് പറയും അതായത് നമ്മൾ പറയേണ്ടതും പറയേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ നിലവിളിച്ച് പറയും ബട്ട് ഇൻ മൈ കേസ് എന്നാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ടു യെൽ ടു ട്രൈ ടു ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ സ്ക്രീംസ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ഞാൻ എന്തെയാണ് നിലവിളിക്കുന്നതെന്നറിയോ എൻ്റെ സൈലൻസും എൻ്റെ സ്ക്രീമിങ്ങും ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ അലർച്ചയും എൻ്റെ നിശബ്ദതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ തീവ്രത നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാലേ നമുക്കത് അറിയുള്ളൂ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല സംഭവം ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൾക്ക് ശബ്ദം എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സംഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇവൾക്ക് ശബ്ദം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾ എന്തിനാണ് അലർന്നത് ഇൻ മൈ കേസ് ഞാൻ എന്തിനാണ് യെല്ലിങ് ഔട്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഐ ഹാഡ് ടു യെൽ ടു ട്രൈ ടു ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ സ്ക്രീംസ് ആൻഡ് സൈലൻസ് എൻ്റെ അലർച്ചയും നിശബ്ദതയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അലർ അലറി വിളിക്കുന്നത് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൾ ദ വേർഡ്സ് ഐ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ മൈ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ലിപ്സ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലർന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചുണ്ടുകളിലൂടെ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ മിന്നിമായുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ അലറുന്നത് ആൻഡ് ഹൂസ് മീനിങ് എസ്കേപ്പ്ഡ് മീ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി ആ അമ്മയ്ക്കറിയില്ല അച്ഛനറിയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല കാരണം അവരൊരു കുട്ടി പറയുന്നതിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാതിലടയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധി കുട്ടികൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതാവാം ആൻഡ് ഇവർ അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ മൈ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ലിപ്സ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ചുണ്ടുകളുടെ അനക്കം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹൂസ് മീനിങ് എസ്കേപ്പ്ഡ് മീ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ആൻഡ് സിൻസ് മൈ പാരൻസ് സൈലൻസ് ദർ ആംഗ്വിഷ് മാത്രമല്ല അവരവരുടെ ആംഗ്വിഷ് ആംഗ്വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ സൈലൻസ് ചെയ്തു അല്ലേ ആൻഡ് സിൻസ് മൈ പാരൻസ് സൈലൻസ് ഇറ്റ് ദയർ ആംഗ്വിഷ് അതായത് ഏ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഏ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സൈലൻസ് ചെയ്തു മേ ബി ഐ ഹാഡ് ടു സ്ക്രീം ഫോർ ദം ആസ് വെൽ അവരിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം നിലവിളിച്ചിരിക്കാം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നിലവിളിച്ചത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാണ് കാരണം അമ്മ പറയാൻ അവളോട് നീ ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് ഹൂ നോസ് ആർക്കറിയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് കൊച്ചുകുട്ടിയെ ആയിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചത് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് തനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് താൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെടാണ് ഹൂ നോസ് ആർക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ അതിന്